Kasaptan alacağım. Marketten de çektirebilirsin ama ben kasabı tercih ediyorum. Niye biliyor musun? Eski kasapların kapısında böyle boncuklar var ya. Onları aralamaya ve çıkardıkları seslere bayılıyorum. Neyse ana konudan sapmayalım. Böyle biraz ekmek içi, biraz karabiber, çok az da tuz alıp kıymayı yoğurmaya başlıyoruz. Bak bak bak yandaki teyze nasıl dinliyor? Yanlış bir şey desem hemen mücadele edecek oradan. Teyze bugün sana uğraşacak olan çıkmaz buradan. Çünkü ben mükemmel köfte yaparım. Neyse işte bak hatta geçen gün evde köfte yoğuruyorum. Ding dong. Ne oldu? Kapı çaldı. Kim geldi? Keçi Necmi. Hem de elinde bir kutuyla. İşte geldi böyle bir havalar bir havalar. Neymiş efendim? Ayakkabısından ışık çıkıyormuş. Aslanım dedim sen kime hava atıyorsun? Benim dört yaşından beri ışıklı ayakkabım var deyince... ...Keçi Necmi'nin yüzü düştü birden. Dedim sen misin? Gittim içeride buldum ayakkabıyı geldim. Bir baktım ne göreyim? Necmi ortalıkta yok. Sonra ben de madem ışıklı ayakkabımı çıkarmışım o kadar... ...gidip biraz mahallede turayım dedim. Sonra bakkalın önünde ışıklı dans şovu yapmaya başladım. Ayaklarım büyüleyici bir şekilde ışıklar çıkarıyor. Bakkal bir anda etkilendi. Müşterileri unuttu, bana öyle baka kaldı. Sonra böyle müşteriler hepsi dışarı çıktı. Ve benim etrafıma toplandılar. Bir bağırış çağırış görmen lazım. Herkesin gözü böyle kamaştı. Fakat o da ne? O da ne? O da ne? Merse, Merse. Müşteriler bana değil arkamda duran keçi Necmi'ye bakıyorlarmış. Keçi Necmi gitmiş ve ışıklı mont almış. Evet doğru duydunuz. Işıklı mont. Arkadaşlar inanamadım. O sinirle eve doğru koştum. Artık nasıl sinirlenmişsem yolda iki büyük iskender yemişim. Gözüm kararmış o derece. Sonra eve girdim internetin başına geçtim. Acaba ışıklı mont diye bir şey var mı? Yoksa keçi Necmi bunu kendi mi yaptı diye araştırmaya başladım. O sırada ne göreyim? İnternetteki bir habere göre en sevdiğim oyun olan uzaylı avcısı Profesör 4... Çıkıyor. Hemen ön sipariş vermek üzere. Oh. Oh. Buradan taksiye binsem remzilerin evine en az 150 lira tutar. Üf. Ne kadar tuttu taksici bey? 150 lira. Doğru tahmin etmişim. Al. Nerede kalmıştım? Ha işte baktım sonra bu ışıklı botlar. Oh. Yeter. Yalvarırım çoş. Necati sinirlerim gerildi. Suratım şişti. Senin sesinden geceleri uyuyamıyorum. Ödevlerim birbirine karıştı. Kimya ödevini yaparken flüt çaldım. Müzik ödevini bitirmişim farkında olmadan. Oyun oynarken kaldığım yeri kaydetmeyi unutup en baştan başladım. Lütfen sus artık Necati abi. <Gülüyor> Madem öyle, bundan sonra asla, ama asla, asla, asla, asla, asla, asla konuşmayacağım. Bir, iki, üç, tıp. Dışından konuşmasam da içimden düşünebilir. Sonuçta iç sesime kimse karışamaz. Hem böyle yankılı yankılı daha güzel. Yankı, yankı, uuu. İç sesler yankılı oluyor. Neyse. Acaba neden bu kadar çok konuşuyorum? Bunun bir çözüm olmalı. Feridun abinin saçı da ne garip değil mi? Bak bak kesin Ferit bu. Hayır değil. <gülüyor> Benim iç sesime Feridun abi nasıl girdi? Ben de bilmiyorum Necati. Galiba yanlışlıkla bir şeylerin ayarlarıyla oynadım. Çık benim aklımdan. Korkutma beni. Çıktın mı? Oh çıktı galiba. Buradayım hala. Vay! Nasıl çıkacağım bu iç sesten bilemiyorum Necati. Kontrol. Dilik yapacaksın. Tamam deniyorum. Ha, bu sefer çıktı galiba. Bu ne? İç sesiniz sizi rahat bırakmıyor mu? Problemlerinizden ötürü çok mu konuşuyorsunuz? Bize gelin. Ücretsiz seanslarımızla rahatlayın. İşte bu. Tam aradığım şey bu. Aynen aynen. Kesin git bu. Sen burada mısın hala? Bu kadar hamburgeri neden aldın baba? Necati'nin üzerine fazla gittik galiba oğlum. Bu hamburger dağıyla gönlünü alalım bari. Ee, Necati abi evde değil galiba. Dur bakayım. Necati evine sesli güvenlik sistemi taktırmıştı. Şuna bir basalım bakalım. Giriş 
yapmak için röpence dilinde lütfen değil. Lömpence ha? E, e, neydi? Lef lef. Doğru bildiriz. Giriş onaylandı. Şakir sen bir gir bakayım içeri. Ben bunlarla giremem şimdi. Tamam. Beklerken size lömpence bir türkü açmamı ister misiniz? Hayır. Açayım açayım. Lömpere lömpere lömpere. İstemiyorum türkü. Baba bak ne buldum. Bir seminer broşürü. Necati abi buraya gitmiş olmalı. Eyvah. Yine nelerin peşinde bu adam. Yürü oğlum yürü gidelim bakalım. Neymiş bu seminer? Şimdi de sizlere röpence bir metal parçası söyleyeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Burada bütün sorunlarınızı çözeceğiz. Örneğin sıkıntıdan ötürü çok mu yemek yiyorsunuz? Evet. Evet. Ya da canınız sıkın olduğu için çok mu konuşuyorsunuz? Evet. Yine evet. Aşırı üşengeç misiniz? Evet. Aşırı evet. Öyleyse tam olarak doğru yere geldiniz. Evet. Yok bu fazla oldu. Yarın sabah bütün bu sorunlarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Şimdi odalarınıza çekilin ve istirahat edin. Tamam. Ha? Feridun senin ne işin var burada? Ah Necati benim de içsel sorunlarım varmış. Onları çözmeye geldim. Git uzaktan çöz sorunlarını. Dinlenmeye geldim buraya. Seninle uğraşamam. Hayret bir şey arkadaşım. Kafamın içinde bile rahat yok. Feridun. Hah gitmiş. <gülüyor> Şapşallar dertlerinden kurtulacaklarına nasıl da inanıyorlar. Hele o koca kulaklı film kararlı bakışlarını gördün mü? Tam bir şapşal. Neyse yarın sabah hepsini hipnotize edeceğim. Ve yanımızdaki madeni kazdırıp bizler için altın çıkarmalarını sağlayacağım. <gülüyor> Böyle saflar olduğu sürece çok zengin olacağız abi. Şimdi yarın kullanacağımız özel parfümü hazırlayacağım. <gülüyor> Biraz şundan. Oh. Biraz bundan güzelce karıştıralım. <gülüyor> Duydun mu baba olanları? Yarın herkesi hipnotize edeceklermiş. Hadi hadi hemen gidip Necati'yi uyarmalıyız. <gülüyor> Hadi herkese iyi geceler. Ben en üstte yatacağım. Hayır ben. Hop. Hayda. Arkadaşım en ağrımız sensin. En üstte ne işin var? Neyse bırak bırak. Yat işte aşağı. Sonuçta en kötü ne olabilir ki? Üstümüze düşecek hali yok ya. Pişt. Pişt. Necati. Necati. O ne? Ne yazıyor? Tesisatçı Halil Usta. Bu nedir? Hı? Pardon yanlış karttı. Ben artık kimseyle konuşmuyorum. Gidin buradan. Necati abi bırak şimdi bu sessizlik yeminini. Bizi dinlemelisin. Hocalarınız sizi kandırıyor. Yarın hepinizi hipnotize edecekler. Arkadaşım burada uyumaya çalışıyoruz. Gider misiniz? Evet. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi gidin buradan. Evet zaten zor haldeyim. Bir de sizi mi dinleyeceğim? Aa beni. Necati durun. Necati bize inan balısın. Aa durun. <gülüyor> Şimdi de koyalım. Evet arkadaşlar, şu güzel kokumuzu da sıkalım. Ferah ferah dersimize başlayalım. <gülüyor> oh. Oy. Oy. Tamam abi, bunlar hipnotize oldu. <gülüyor> evet çocuklar. Şimdi size dediklerimi harfiyen yapacaksınız tamam mı? Tamam. Öyleyse herkes yanında duran küreği alsın ve yandaki madene gidip yeri kazmaya başlasın. Ta ki altınları çıkartana kadar da kimse durmasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. <gülüyor> Gelsin altınlar. <gülüyor> Oğlum nasıl durduracağız bu kadar hipnoz olmuş adamı? Mirket abiyi arıyorum. O bize yardım edebilir. Şakir şu anda müsait değilim. Feride ve kayınpederlerle beraber tatildeyim. Necati abi parfüm ve hipnotize ettiler. Bize yardım etmelisin. Mirket ne yapıyorsun? Babamlar sucuk ekmek yemeye gidelim diyorlar. Sen kimle konuşuyorsun? <gülüyor> e, geliyorum Feride. Şakir, Şakir bana parfüme koydukları malzemeleri söylemen lazım. Mesaj at. Umarım bakabilirim. Tamam Mirket abi. Öğrenip atacağım hemen mesajı. Hadi damat. Kolaysa yakınla dedi. <gülüyor> 
Şimdi görürsün sen kayınpeder. İyi ki yanıma roket yakıtla ekipmanlarımı getirmişim. Burana kadar durma. Bulun o hadi. Hadi kızalım. Hadi. O altınları bulmalıyım. O altınları bulmalıyım. Tut tut. Necati. Lütfen kendine gel. Sizi kandırıyorlar. Baba bu işe yaramayacak. Çok büyük bir gücün etkisindeler. Neler oluyor orada? Siz de kimsiniz? Eyvah geldiler. Bizim planımızı engellemeye çalışıyorlar abi. Bütün öğrenciler. Herkes kazmayı bıraksın. Ve şu iki oyun bozanı yakalasın. Çabuk! Baba bize doğru geliyorlar. Kaç! Hadi yakalayalım. Eyvah tünel bitiyor burada Kapana kısıldık Birkit abi bir çözüm bulmazsa asla kurtulamayacağız Şakir malzemeleri mesaj attı ama hala panzehri bulamadım Ne olabilir acaba? Çok az kaldı Sizi tekmek standına önceden varacağım Ona izin vermeyeceğim Aferin damat. Sandımdan hızlı çıktın. Beni de siyah boyamasaydın iyiydi. Her tarafı mis oldu. Babamı temizlesene Mirket. Ne hale getirmişsin adamcağızı? Ha? Evet, temizleyeyim. Al bakalım kayınbaba. Oo, i̇yi oldu. Sağ ol evlat. Yüzüm gözüm açıldı. Kendime geldim. Kendine geldin tabii. Ha? Kendine geldim demek. Ha! Alo! Şakir! Alo! <gülüyor> Alo! Mirket abi! Bir kola su dökün! Ne? Ne diyorsun? Bir kola su atarak kendilerine gelmelerini sağlayabilirsiniz. Hemen dediğimi yapın. Umarım işe yarar. Baba kap şu kovayı. Yıkayalım şunları. <gülüyor> tamam oğlum. <gülüyor> Biz ne yapıyoruz bu madende? Ne işimiz var bu Çok madende? Çok hissediyorum. İşe yaradı. <gülüyor> Aa ne oldu bana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oley! Necati, geri geldin. Sana söylediğimiz için bizi affet. Bundan sonra hep konuş. Hiç susma tamam mı? Öyle mi? Yeter ki siz isteyin. Ben hiç susmam. Arkadaşlar sizi bu dolandırıcılar kandırdı. Çabuk gelin buraya kaç buraya. Gelin bakayım Çabuk. buraya. Eyvah. Eyvah. Kaç evladım kaç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da kaçtılar gördünüz mü? Tam bir korkak tavuksunuz ikiniz de. Korkak bir tavuk. Hey! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 